समृद्ध नेपाल संपूर्ण नेपाली चाहना सपना समृद्ध नेपाल को निर्माण को निमित्त सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्रांति को अपरिहार्य इस निमित्त सबल नेतृत्व को खोजी में इस कार्यक्रम समर्पित द कमेंट्स शुभारंभ आज को इस श्रृंखला में हमी ने निप्या आमूल परिवर्तन को निमित्त प्रयासरत पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल का सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ वहाँस को आज हम कार्यक्रम में हमी सक्षम व्यक्तित्व को साथ साथ योजना अकास निर्माण का लगी भैया अवधारण संघीय समाजवादी फोरम में के कस्त को बारे जानकारी लिखो तस पैर वहाँ कार्यक्रम द कमेंट्स शुभारंभ में स्वागत करें सांसद जू भी हो राजेन्द्र श्रेष्ठ जू तक कार्यक्रम स्वागत हज धन्यवाद तब विगत में नेक नेक एमए का युवा नेता धर सपना तब देखिए थे देश में तब को सबल नेतृत्व को आशा भी करें संभव तो तब कम्फोर्ट जोनम हो नेक एमए होता तर तब नेक एमए छोड़े संघीय समाजवादी फोरम बने नया पार्टी गठन करो सह अध्यक्ष भाष दुस्साहस तब के भाई मैं ये दुह दुस्साहस जस्तों लगे है युगा परिवर्तन को लगी अपरिहार्य आवश्यकता थी क्यों भादा खेल में जस्तु सामज उत राजनीतिक पार्टी नहीं बन है जबसम चाहे जस्तों सामज उत पार्टी रस्तो सामज उत राज्य बंद तबसम ने भैया सब राजनीतिक शक्ति है सब समाज का सामाजिक शक्ति बा भन एक किसम का सामज का विभिन्न पे वर्ग पेशा तह तबका का जनता समेत है अब अल्लेम चाहिए दुई सौ पचास वर्ष को इतिहास हेने वाले में एक किसिम को एकल जातीय राज्य संरचना बंद गए इसभंदा अगड़ी भाई यहाँ को यो नेपाल यो एटा चाह मेल्टिंग पट जस्तु थी कि जो आएपनी है यहाँ बस्ने को प्रतिभा को उपयोग होते अदेश में हमी मैन पावर निर्यात करस्त स्थिति में देश पुगे पुगे ते बेला के थे भादा खेल तब को विदेश में काम करना आंथे है कुछ व्यापार करना बिज व्यवसाय करना वे कलाकृति में काम करना है इसी आंथे असरी आया चाहे तो तराई मधेश आया है अब बाहुन हो क्षेत्री हो मुस्लिम हो टोबी हो जो सके आओस् है बा शासक को रूप में यहाँ काम कर मल्ल हो तब को लिस्वी हो साक्य बज्राचार्य जी काठमंड भैली में आए तिन् सब को संस्कृति है यहाँ को अर्थव्यवस्था संग तारतम्यता मिला बसर उ नवाकरण भी भर गयो रिशिम बा भाई जो जी आिन् सब को लगी समेटी को है सवेशीकरण भाई एटा राष्ट्रीयता को रूप में नेवा राष्ट्रीयता डेवलप भो तर पच्ला का स्थिति कस्ट बनो यहाँ भैया चाह प्रतिभा दमन करने राज्य सत्ता में सब हिसाब से एकल जातीय संरचना तैयार करने यो काम भो जिस एक थरी चाह सत्ता में अर्क थरी भित्ता में जस्तु जिस को कारण विस झंडन पची पड़े गयो समृद्धि सपना मत बंद गयो तेलिए हमी भार्टी जो अच्छा पुराना शक्ति चाहे तब कम्युनिस्ट पार्टी भन्नोस्पी कांग्रेस भन्नोस् ती सब को नेतृत्व के एकल जातीय रहा वर्चस्व भी एवट जाति स्पष्ट एकल जातीय एकल जाति अलग स्पष्ट कर दिन अब एकल जातीय भन्ना अब विविध खाल अब एमआ रओवादी एकीकृत भर एटा पार्टी बनो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनो अना अब तैं नौ सदस्य नेतृत्व को टीम छेस में इसो हेने होने एमआ छजना गया छजना अब तब को आर्य कम्युनिटी का अब 
यताचे तपाईं को नेपाली कांग्रेस को सरचना पनि त्यस्तै जस्तो देखिन्छ हैन फेरि त्यसको विकल्प भनेर आउनेहरुले पनि सर्वजातीय समावेशीकरण भएको पार्टी बनाउन सकेन जस्तो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भनेर आयो जनजातिलाई मात्रै चाहिँ प्रश्न दिएर गयो अब नेपाल मजदुर किसान पार्टी भन्नुस् हैन नेवारै नेवार मात्रै देखिने यो के भयो भने एउटा अनुहार मात्रै देखिने अब यस्तो किसिमको पार्टी चाहिँ नेपाल को समाज स्वागत भाई ना तेज कारण है हमले क्या बने उन्हें जस्तो समाज उस तय पार्टी यानि ये उटा गांव में पनी बहुत जातियाँ तासन नेपाल में माने त्यां पनी अब बाउंड सा क्षेत्री सा राई लिंबू मगर गुरुंग नेवार तामंग है ना मुस्लिम थारू खास किस अनेको समुदाय सन निता है ना � कस्तो होने रहता है वने जब असमन पार्टी से समानुपातिक समावेशी होंगे ना तब असमन राज्य ना होंगे रहता है कि ना वने पार्टी में ये उटा ये खाले बर्चस हो गया पची राज्य सरकार ने टेस्टे उनसा ये उटा उदाहरण को लागी पानो सा आइले दस जना राज्यत नियुक्ति करी सोचो है ना दस जना राज्यत में डॉक्टर अन है ना और तो वही को आयोग और को नियुक्ति है ना वो बने पनी आयोग और में पनी तेस्ते सा अब ये जो कर्मचारी तंत्र तेस्ते थियो अयले पनी कर्मचारी तंत्र में नया पन आया था ही ना ना न्यायालय में नया पन आया था ही ना ये तेस्ते ले हमले की देखे हो बने अब नेपाल में ये तो ये टा नया ढंगों को राजनीतिक अर्थात भनो ना नया ढंगों को पार्टी बने को ये वाला संघर्ष शिलोस ये वाला चाहिए अब नया सिद्धांत अपने को हो ये वाला चाहिए जातीय बात छत्रीय ही ना ये वाला राष्ट्रीय तरीके को हो है ना समानुपातिक समाजीय बात को हो और ये वाला चाहिए अनुशासित ये वाला चाहिए जीतता भक्य को पार्टी हो ये सभी जाए लते अत्यंत लायते आवश्यक दिन आसान हैं। तो ऐसे ही ले जो आवश्यकता पूरा करने के लिए हमरो पार्टी जिन जन्म। तब तो वाला बनी सन यदि तब वाले का पाए मालिम ही रहिए हम तो होता। वाले बनी मंत्री वैसे कुन बाग बैठी तो फिर यार बनी मंत्री उन्हें मंत्री होता। मैंने मैं मेरा लागी तब मंत्री पद पन्ना अरे अब धेरे जैसो पार्टी त्यसो होना ना सकता केरी बैचारी राजनीति ये काटेरा है ना काम करो और कुटेरा बैठा है जो त्यस्तो होनु होगा ही ना अब हमें ले जाए ये किसी मारा ना नया राजनीतिक शक्ति निर्माण को अभियान में अपना संपूर्ण शक्ति लगाए का चों हमें ले त्याग बलिदान जेगरनु पर सत्यस मुख्य रूप में लिया रहा यहाँ आगे समान आए। अन्य कस्टम सावस्त सशफल का आस्कर क्यों बनने से दबाई? तो अन्य सशफले एकदम रामलो रंगले चें गति लिए कुछ आइले ये ना तमाले न्यूज़ और ये जाने भागो वाला गांव गांव में अधिवेशन भी रहा था वड़ा वड़ा में अधिवेशन प्रत्येक दिन जैसो पार्टी प्रवेश आइ तो तेज ये तेज बेला थे ये माले में क्या उनसे उन्हें आज अपनी पार्टी प्रवेश फली पनी पार्टी प्रवेश फलाना पार्टी पर इतना अन्य जो एकदम जल्दो बल्लो उदय मान थियो क्या अब मैं लिखे देख रहा हूँ ना इले हमरो पार्टी में प्रत्येक दिन जैसो पार्टी प्रवेश भाई रहा है ना वह प्रति मात्रे है ना विभिन्न राजनीतिक है ना कोई ये माले बाटा कोई माओवादी बाटा छुट्टे रह बसे का आले गठन करे को एमसीसी है ना माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है ना केंद्र है ना और जब वो त्यो पार्टी हमरो पार्टी संग एक ही गठन भायो त्यस पची और को तो ये हमरो कम्युनिस्ट पार्टी बनी हमरो पार्टी संग एक ही क्रिएट भाव त्यस पंद्रह अगाडी नेपाल कम्युनिस्ट 
विजय जी दनवार जी को पार्टी है थुप्रे थुप्रे पार्टी एकीकृत होते अल्लेम तब को सशफो बनी सके कमती में भी बीसवटा जी पार्टी हमें एकीकृत कर दिनानुदिन हम पार्टी प्रति को आकर्षण बढ़्द अवस्था है अब भाई कांग्रेस सत्तरी वर्ष को तेत्रो लमो इतिहास पार्टी ने एवटा प्रांत में सरकार बना सकता छे विपक्ष को भूमिका भी प्रभावशाली ढंग ने निर्वाह कर सकता है यो तो स्थिति में हम पार्टी ने कम से कम एवं प्रदेश में सरकार को नेतृत्व करने स्थिति आक केन्द्र में हमें दबावमूलक ढंग ने काम करी हमीसंग शक्ति आर्जन भैर रूलुक उदयम राजनीतिक शक्ति को रूप में यह पार्टी चाहे अगड़ी आगे दुई नंबर में तो तब साँची भंगीयता को चैंपियन नहीं प्रदेश नंबर दुई जो तब को केन्द्र र प्रदेश नंबर दुई को बीच को कुरा नहीं आज भोलि धेरे जसो बाहर चर्चा में छु छा प्रदेश ओझेलम पड़ सकता है कसो भेसले वास्तविक समस्या सधान करने दिशा में गए कि जो महिला एकदम मधेश में धे उत्पीड़न छाइन छोरी जन्मे तेस को निराशा है सज में किसिम को छोरी जन्म भेसला चिर्न का लगी बेटी बचाओ अभियान सुरू गयो स्वास्थ्य बीमा जन्मने बितीक शिक्षा का लगी ग्यारेटी करने है इस हिसाब से एटा चाह गौरव को कुरा हो भाई कुरा उत्थान कर अभियान चलो स्वच्छ अभियान भी तैं अब सब पोखरी सफा करने है क्योंकि तो एटा ऐतिहासिक ढंग ने भी तराई मधेश में तेज को आवश्यकता पर्द ते हिसाब से अब स्वच्छता का अभियान नहीं चल रख रु प्रदेश चुपचाप बस को बेला आपको क्षेत्राधिकार भिरोन का भटाभट निर्माण कर लगे जस्तु अब प्रदेश प्रहरी को संबंध में उसे पैला निर्माण गयो है प्रदेश अब लोकसेवा आयोग को निर्माण गयो रनेकौ हिसाब से अलग हर एक प्रदेश का लगी एट उदाहरणीय प्रदेश बनी रह देखिश प्रदेश नंबर दुई चाहिए एटा संघीयता का लगी एट लीडिंग प्रदेश है लीडर प्रदेश को स्थिति उत्पन्न सुरूम तब एकल जाति को प्रदेश नंबर दुई में कहीं एकल जाति हावी भैर है मधेश प्रदेश नहीं हो तो छियासी प्रतिशत चाह मधेशी मत सब ठाईन अब तस्त स्थिति हो तस्त में हमीर सभासद सांसद बना अब तामंग बनाया छो है अब त्या सब समुदाय समेटने हिसाब से नहीं हमीर तैं गए अब मानस भे भादा खेल होना अब तैं धर जसो मधेश का एटा समुदाय मत प्राथमिकता दिशा कि भाई खाल अनुमान थे है तर तस्त अ प्रदेश प्रमुख कास्ट भरे एटा अत्यंत अल्पसंख्यक समुदाय को अब तब को चीफ मिनिस्टर मुस्लिम छोटी हम पार्टी बा गए अरु तीनजना तैं मधेशी समुदाय का मधेशी समुदाय का विविध समुदाय का नहीं हो इस हिसाब से भाई तैं को जस्तु सामज सज अभिव्यक्ति करने किसिम त्या को मंत्रीपरिषद बने तेस हिसाब से भो उदाहरणीय नहीं भाषा को सवाल में के भाषा को सवाल में हमी मैथली रोजपुरी दुईटा भाषा लाली को अतिरिक्त प्रयोग करना चाहता छो अब अर कतिपय पार्टी तैं को लिंक लैंग्वेज को रूप में हिंदी भी प्रयोग कर भारत आगे अब तराई को वास्तविकता कस्ट मेची देखि महाकालीसम अब मैथिली बोलने हिंदी बुझने है अभी भोजपुरी बोलने बुझने भाग इतिहास ने नहीं लिंक लैंग्वेज जस्तु बनाई दिया अब तस्त अवस्था भागला बड़ी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति नवा को तर हमें के बने भादा खेल अब अल्ले को स्थिति में बोलिने मतृभाषा मध्य छनौट कर बहुसंख्यक दुटा मेजर भाषिक समुदाय भोजपुरी भाषिक समुदाय 
मैथिली भाषिक समुदाय भएकोले तिनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि खस्ने परेको अवस्था त्यो त अब संविधानले नै उलाई त विशेष अधिकार जस्तै नै दिइराखेका छ हामीले अब संविधान संशोधन गर्दा त्यो विशेष अधिकार त अन्त्य हुनुपर्छ भनिरहेछ जस्तो हाम्रो 11 बुदे माग होस् वा 26 बुदे माग राख्दा होस् हामीले के भन्यो भने सबै भाषाको नाम चाहिँ अनुसूचीमा राखिने बोल ठीक छ सबै भन्दा बढी बोल्ने भाषालाई एक नम्बरमा राख्दा नेपाली नै होला हैन अब दुई नम्बरमा बोल्ने म मैथिली नै राखौ हैन नेपाल भाषा बोल्ने हाम्रो चाहिँ अब छैठौ नम्बरमा छ भने छै नम्बरमा राख्नुस् र प्राथमिकता क्रम भाषिक वक्ताको आधारमा राखौ तर संविधानमै विभेद हुने गरी एउटा भाषालाई चाहिँ विशेष अधिकार हैन नेपाली भाषा चाहिँ जबरजस्ती लाद्ने हैन अरु भाषालाई चाहिँ तिमीहरुलाई पनि हामीले दया गरेका छौ भन्ने टाइपले चाहिँ जुन यो संविधान जारी भएको छ नि त्यसैले भाषिक एकाधिकार भएको यो संविधान यो यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नै हो तपाईसँग सल्पल जारी गर्ने छौ दर्शकबिन हामी सम्बाद गर्दै छौ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष एवं सांसद संघीय सांसद पाजेन्द्र श्रेष्ठ जीसँग थाहा नै नपाई गल्ती भए पनि माफी पाइन्न थाहा नपाउनु पनि अपराध मानिन सक्छ त्यसैले थाहा पाउनु नै राम्रो अक्षम्य अज्ञान हरेक दिन बेलुकी र बिहान सात पैँतालिस मात्र च्यानल एसमा संवाद जारी राखौँ राजेन्द्रजी तपाईँको संहितामा विजेता हासिल गर्नुभएको व्यक्तित्व धेरै किताब पनि लेख्नु भएको छ निरन्तर रूपमा अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ एक थरी भन्छ नि नेपालमा सङ्घीयता फाप्दैन भनेर तब के भन्नुहुन्छ होइन नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकका लागि यहाँको विकास र समृद्धिको अचुक हतियार नै सङ्घीय शासन व्यवस्था हो मेरो दृष्टिकोण किन भन्दाखेरि सङ्घीयताले साझा शासन दिन्छ मैले अघि पनि थोरै बताएँ समावेशी लोकतन्त्रका बारे समावेशी कामका सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रको उच्चतम रूप भनेकै सङ्घीय व्यवस्था हो सङ्घीय गणतन्त्र हो किन भन्दाखेरि सङ्घीय गणतन्त्रमा पहिचान सहितको सङ्घीयताको मान्यता र केन्द्रमा साझा शासन भयो भने सबै प्रदेशले आफ्नो ठाउँको विकासमा चाहिँ मेजर रोल प्ले गर्छ त्यसैले सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सबै खाले विभेदहरूलाई मुक्ति गर्ने भएकोले विकास र समृद्धिका लागि यो चाहिँ मुख्य आधार नै बन्छ अनि तर पनि अब देशमा सङ्घीयता आइसकेसके पश्चात यसको विरोधमा ठुल्ठुला कुराहरू निस्किराखेको छ ओ कि साँच्चै नेपालमा सङ्घीयता हटाउने भनेको एक थरी प्रयास पनि छ तब के देख्दै हुनुहुन्छ अब नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन नेतृत्व छ अहिले त्यसको प्रमुख नेतृत्वमध्ये वर्तमान प्रधानमन्त्री ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा उहाँ चाहिँ सङ्घीयताको विरोधी नै थिए तर अब सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भइसकेपछि म त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमै लाग्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ उहाँले व्यक्त गरेका छ होइन तर हिजो भन्ने हो भने त अब उहाँ त सङ्घीयताको विरोधमा सबैभन्दा बढी बोल्ने व्यक्तिहरू मध्ये नै पर्दछ र अहिले पनि कतिपय आशङ्का गर्ने ठाउँहरू नभएको होइन होइन अहिले पनि कहिलेकाहीँ उहाँले यो सङ्घीयताले देशमा चाहिँ बर्डेन बढ्या छ होइन खर्च बढ्या छ होइन यस्तो सानो देशमा यत्रो किन चाहियो सङ्घीयता भन्ने खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ त वास्तवमा देश सानो र ठुलो होइन आकारले चाहिँ सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन आकार सानो छ भने पनि यदि बहुजातीय बहुभाषिक स्थिति छ भने त्यहाँको सबैलाई चाहिँ मान्यता दिएर अगाडि बढाउनुको लागि सङ्घीयता चाहिन्छ देश ठुलै छ भने पनि चाहिँदैन जस्तो अब अस्ट्रे अस्ट्रेलिया देश ठुलो छ नि होइन तर त्यहाँ चाहिँ पहिचान सहितको सङ्घीयता छैन त्यहाँ त्यहाँ के छ भन्दा भौगोलिक टाइपको एउटा चाहिँ ठुलो भएकोले त्यसलाई चाहिँ समेट्नका लागि भनेर चाहिँ मात्रै त्यहाँ गरेको छ होइन एक किसिमको प्रशासनिक सङ्घीयता मात्रै छ अब तपाईँको अब चाइना ठुलै भूगोल छ तर त्यहाँ एउटै जाति भएको हुँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एकात्मक रूपै अगाडि बढाएको छ होइन अब अरू देशको स्थिति हेर्दाखेरि पनि हामीले साना साना देशहरू पनि बहुजातीय छन् भने तपाईँको जस्तो माइक्रोनेसिया नामै माइक्रो होइन कति सानो देश छ अब त्योभन्दा पनि सानो अरू देशहरू छन् पलाउ जस्ता देशहरू छन् तर त्यहाँ विविधता छ बहुजाति छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता छ 
अब साँचे भन्ने हो अल्ले जो ठाव यह स्टूडियो है स्वरवड़ा है यह स्वरवड़ा जत्रो मत देश भी संघीय शासन छोला क्या बहुजाति बहुभाषिक नक्सा में तो देखने सकते एट थोपला जस्तु मत देखने देश कारण देश बहुजातीय बहुभाषिक व बहुराष्ट्रीय मूलुक संघीय शासन चाहिए हो यदि बहुजातीय बहुभाषिक छेन एकल जातीय जीसुक ठूल देश में तब को एकात्मक राज्य चल् अब ऐतिहासिक भूखंड प्रशासनिक संघीयता ने काम कर मेरे विचार में तो दुई तह को सरकार भैपुग् दुई तह केन्द्र र प्रदेश है राजकीय सत्ता राशनाधिकार अंग बनाने रहा कतिपय देश में ट्राय फेडरलिजम भर त्रिसंघीयता को मान्यता भी है जस्तों अमेरिका में अस्ट्रेलिया में कैनाडा में त्रिसंघीयता को मान्यता त्रिसंघीयता भन्ना जस्तों अमेरिका में एटा संघ है संघ पच्छी तैं के राज्य या प्रदेश बने से तैं राज्य को मतहत एक सौ बसठीवटा तैं का आदिवासी समुदाय को स्वाट क्षेत्र अटोनोमस एरिया तो अटोनोमस एरिया में उन्नी अटोनोमी दी उ भाषा प्रयोग करने उ संस्कृति प्रयोग करने रशासन को अतिर दी है अब इस हेखे अमेरिका में ते पचासवटा स्टेट मत देख् तर ते को मत एक सौ बसठीवटा चाह स्वायत्त क्षेत्र भरा धेरे खाई है अब क्या कैनाडा में त्रिसंगीयता भाला केन्द्र प्रदेश बाहेक अब विभिन्न रिजन रहाँ का विभिन्न जाति समुदाय में आधारित भग स्वायत्त क्षेत्र अस्ट्रेलिया में नर्दर्न टेरिटोरी तस्ता धेरे आदिवासी का भूमि जिसमें त्रिसंगीयता को मान्यता अटोनोमस एरिया तर नेपाल के भादा खेल तस्त कि संघीयता को मान्यता लागू करने भाग बहुजातीय बहुभाषिक मूल मूलुक में प्रशासनिक टाइप को संघीयता मत लागू करने प्रशासनिक संघीयता को सार एकात्मक राज्य जस्त हो क्या खाली प्रशासन चलान गाड़ो भोन मो दिखे तैं को समुदाय अधिकार को रूप में होते हैं अलग लागू कर संघीयता समुदायगत रूप में केन्द्र में साझा शासन दिए प्रदेश में स्वशासन दिए हो सब प्रदेश में दुई नंबर बाहे भादा खेल छवट प्रदेश में एवट समुदाय को बाहुल्यता होने गई है खस समुदाय और आर्य समुदाय को एवट भाषा छोड़ तो तिहर को सब ठाव में बाहुल्यता रहुमत होने गरी निर्माण करो तेल केन्द्र में साझा शासन भर जाना चीफ मिनीस्टर प्राय एवट समुदाय का होने भाई है प्रदेश सरकार ढंग ने बनने स्थिति बनने वो ते कारण में अभी जो प्रशासनिक मोडल को संघीयता लागू यो नेपाल को लगी भार मत हो मैं ये अलग को स्थिति में यह किसिम भार जो मत भाषा तर हमी चाहे कई पहचान सहित को संघीयता भाई तो भार हो है अ कस भादा खेल मान न अर्तमान प्रधानमंत्री के भन्थे भादा खेल यह संघीयता कोई बगा को टाउ को में भैंसी सींग राख जस्त हो अब चीफ मिनीस्टर पाल में बसर हाँ घोड़ा में हल्लाने पाल में बस्ने यो धेरे हमें दस प्लस एक मत भाग थे है दस प्लस एक भादा खेल यो कह भाँ ये मूलुक भे तर अ के गये सात सौ त्रिपन्नवटा गांव पालिक नगरपालिक सरकार अभी सातवटा चाहे प्रदेश सरकार केन्द्र में एवं कर सात सौ एकसठीवटा सा बनाएर अलग तब अनावश्यक है प्रत्येक गांव पालिक सरकार भाई अनावश्यक रूप में टैक्स बढ़ाई दिने भार थप्ने है ढंग ने सारा खर्च बढ़ने करी काम कर फिर तब तो फिर नन सेंट्रलाइज फेडरल सीस्टम को पक्ष अकेंद्रीकृत अकेंद्रीकरण अलग अवस्था अ उन्नीर केन्द्रीकृत नहीं राख् खोज प्रशासनिक संघीयता भन कि केन्द्रीकृत संघीयता हो क्या चाह प्रशासनिक संघीयता में साझा शासन को महत्व दिखे अब भन न केन्द्र को सब प्रदेश अधीनस्थता जस्तु भाई प्रदेश संगठन करने मान्यता भापनी 
केन्द्र को मटर को प्रदेश है अभी सब कुछ केन्द्र ने व्यवस्थापन कर बजेट केन्द्र ने दिने सारा कुरा दिने होना अब को गांव पालिक नगरपालिक केन्द्र ने हैंडल करने वाली प्रदेश के काम तो प्रदेश भी केन्द्र ने नहीं हैंडल करने गांव पालिक नगरपालिक केन्द्र ने नहीं हैंडल कर सके ये तो एक किसिम को एकात्मक राज्य व्यवस्था जस्त भैर भादा खेल तब संता मन हाँ संता चाहे नाम में मत हो काम में होना के हमीर तो यह संविधान संशोधन को प्रक्रिया पहचान सहित को संताक दिशा में जानू पर्च रुई तह को सरकार बनाने पर्च रुई तह को सरकार शक्तिशाली बनाने पर्च रेस पच्चीस प्रदेश मटर चाहे स्थानीय तहर बनाएर तो सर्विस सेंटर को रूप में डेवलप होने पर्च र तब को अमेरिका भन्न भारत भन्न संघीय शासन भाग मूलुक में स्थानीय तहर विस को एकाई डेवलपमेंट को यूनिट को रूप में पोलिटिकल यूनिट भादा असो कर सके के होता तब को विस में योग्यता हासिल कर व्यक्ति तैंको मेयर उपमेयर है तेरी जैसे के भैर सर्वत्र राजनीति अंत को एट नागरिकता को सिफारिश लिख जानूपो बाँच जन्मदलता मृत्युदलता लिख जानूपो गांव पालिक देखि ना मेरे पार्टी को हो कि होना भाई स्थिति आए कि यो कु नाओस् तब को अमेरिका जस्तु देश के भारत ने तो मैं तब रसा में गए कम्युनिटी बेस में तैंको एवं गाँव प वड़ा छ वड़ा में जी मानस सब सदस्य भाग गाँव पालिक जस्तु बना अ उन्नी प्रत्येक घर बा चुनि प्रत्येक घर ने भोट हालां तैं को अध्यक्ष जस्तु चुनि होने के होने हम हम प्रतिनिधि भाई खाल यहाँ हो को कांग्रेस को कम्युनिस्ट है को सजवादी को पूंजीवादी ये के अल्ले के होता सब को विस में साझेदारी होस कारण गांव पालिक नगरपालिक विस को यूनिट हो केन्द्र र प्रदेश राजनीतिक यूनिट को रूप में जानू पर्च रिसंगता को मान्यता अनुसार ते पच्चीस समुदायगत रूप में जो विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र जैसा विशेष संरचना भी एक किसिम को सरकार को तेसरो तह को मान्यता रूप में जिस अमेरिका कैनाडा चाहे तब को अस्ट्रेलिया आदि देश में करे दर्शक दिन हम निरंतर संवाद में संगीत सामजवादी फोरम का सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ जी अब राजेन्द्र जी अलग प्रश्न को तान तब पहचानवादी नेता भी भाई अरे मंगवादी रजवादी हूँ भाई फेडरलिजम को इजम हो इजम अब अब संस्कृत में बाढ़ भाई चलन है बाढ़ को सिद्धांत हो नेपाली में भाई है फेडरलिज्म हमीर आविष्कार कर आज भाग चार सौ वर्ष अगड़ी देखि ना ये शब्द प्रयोग में आई सकता है तर संघीय शासन तो अज क्लासिकल मोडल को संघीयता तो धे अगाड़ी नई सुरुआत भाग है अब बाहर सौ एक नब्बे तीर स्विट्जरलैंड में स्विच यूरी रंडरलैंड भाई तीन टा देश मिले स्विट्जरलैंड बनाए पी है तब को अब क्लासिकल मोडल को संघीयता जो हम में मंडल नेपाल मंडल भन्ना डोलखा एट स्वतंत्र राज्य बने पा स्वतंत्र राज्य पा भक्तपुर ललितपुर काठमंड सब स्वतंत्र है तर स्वतंत्र राज्य भर दुईटा कुछ पांच वटा को अधीन में होने के भादा खी ए सुरक्षा अर्क विदेश नीति भर वैदेशिक मामला यह दुईटा चाहे मिलाऊ अरु कुछ में सारूण सत्ता चाहे कांतिपुर ललितपुर भक्तपुर है बने पा डलखा पांचवटा में पांचवटा स्टेटर को संग के भादा खी मंडल नेपाल भन्ना तो सामान्यतः काठमंड ललितपुर भक्तपुर मत जना है बने पासम बने पा बाह्य नेपाल बने हो किराती भाषा में जिसो नेपाल बने पाल है अब इस हिसाब से बाह्य नेपाल भिताली बाहर लाह्य नेपाल हो भाली भिताई नेपाल को है इस हिसाब से अब तब को नेपाल मंडल जो बेला थो तो बाहर सौ एक नब्बे में स्विट्जरलैंड में जस्ते ने में लमो समय देखि नहीं लिस्वी काल देखि नहीं चलते आक तर पृथ्वीनारायण शाह ने राज्य विस्तार कर सके स्वायत्त अंग सब समाप्त करिए 
आफ्नो र आधुनिक संघीयता चाहिँ अब क्लासिकल भन्दा अलि फरक छ अब पहिला केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार हुँदैन थियो जस्तो नेपाल मण्डलमा पाँच वटा स्वायत्त सरकारहरू भनेर सरकारहरू थिए स्वतन्त्र राज्यहरूको सङ्घ चाहिँ नेपाल मण्डल हो तर नेपाल मण्डलमा आफ्नो सरकार छैन तर पनि नेपाल मण्डल नेपाल मण्डल भन्दा सबैले भनिरहेका छन् नि त अब यदि नेपाल मण्डलमा पाँचैवटा स्टेटबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार गठन गरेको भए के हुन्थ्यो यो आधुनिक संहिता हुन्थ्यो जस्तो अमेरिकामा सन् सत्र सय छयहत्तरमा परिवर्तन भइसकेपछि होइन स्वतन्त्र सङ्ग्राम जितेपछि सत्र सय उनानब्बेदेखि उहाँहरूले केन्द्रमा पनि संयुक्त सरकार बनाए तेह्र वर्ष त त्यहाँ पनि नेपाल मण्डल जस्तै नि थियो होइन आफ्नो खालि तेह्रवटा देशको केन्द्रमा समन्वय समन हुन्थ्यो तर अमेरिकामा स केन्द्रीय सरकार थिएन तर सत्र सय उनानब्बे अर्थात् स स्वतन्त्र सङ्ग्राम जितेको बाह्र वर्षपछि चाहिँ फिलाडेल्फिया कन्फरेन्स पश्चात उहाँहरूले केन्द्रमा पनि सरकार बनाए होइन यो यो क्लासिकल फेडरलिज्म र मोडर्न फेडरलिज्मका यो फरक छ आधुनिक संहितामा र आजको संहिता फेरि त्यहाँबाट पनि अगाडि बढिसक्यो अब त संहिताको तेस्रो युग होइन तेस्रो आयाम भनिन्छ अहिले चाहिँ के छ भने कोअपरेटिभ फेडरलिज्म भनेर सहकारी संहिता छ सहकारी संहितामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रदेखि लिएर सर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्र र प्रदेशहरूको बीच साझेदारी भएको हुन्छ जस्तो अहिले पहिला स्विट्जरल्यान्ड सुरु हुँदा मैले भने बाह्र सय एकानब्बेतिर त्यो चाहिँ तपाईँको क्लासिकल मोडलको थियो शास्त्रीय संहिता थियो होइन केन्द्रमा सरकार थिएन पछि आएर चाहिँ त्यो आधुनिक संहितामा गयो र सन् अठार सय अठचालिस पछि चाहिँ त्यो पनि अब कोअपरेटिभ मोडलमा गयो होइन कोअपरेटिभ ढङ्गले चाहिँ गइसकेका छ र त्यो आ आज भोलि के हुन्छ त्यहाँ ट्याक्सेसनहरू पनि एक ठाउँबाट सहकार्यात्मक ढङ्गले उठाउँछ र केन्द्रलाई एक तेत्तिस प्रतिशत क्यान्टनलाई तेत्तिस प्रतिशत गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई त्यहाँ कम्युन भन्छ उनीहरूलाई पनि तेत्तिस प्रतिशत अर्थात् एक तिहाई एक तिहाई बाँड्छ अब यहाँ जस्तो चाहिँ सबै सबैले कर उठाउने होइन अब यहाँ चाहिँ अब हामीले पनि के गर्नुपर्छ तिनटै तहको संलग्नतामा होइन एउटा खास निकाले चाहिँ ट्याक्स उठाएपछि सबैले बाँड्ने होइन त्यसो भयो भने जनतालाई केन्द्रको पनि ट्याक्स प्रदेशको पनि ट्याक्स स्थानीय तहको पनि ट्याक्स भनेर ट्याक्सको भार पर्दैन त्यसैले सहकारी संहिताले धेरै आधुनिक संहितामा भएका कतिपय डिफेक्टिभ कुराहरूलाई पनि हटाएर एउटा चाहिँ सहकार्यात्मक ढङ्गले सबै तहले काम गर्थ्यो होइन एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबिच अब कम्पिटिसन मात्रै होइन आधुनिक संहितामा कम्पिटिसन हुन्थ्यो कि बढी त अब सहकार धनी प्रदेशले गरिब प्रदेशलाई मदत गर्ने होइन केन्द्रले प्रदेशलाई मदत गर्ने प्रदेशमा बढी पैसा छ भने केन्द्रलाई आवश्यक पर्दा प्रदेशले पनि केन्द्रलाई दिने यस हिसाबले एउटा अब सहकारी संहिताको मान्यता छ यो चाहिँ वास्तवमा विकासका लागि र देशको समृद्धिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो बाहेक पनि तपाईँ अब सङ्घीय समाजवादी फोरमको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ यत्रो संहितामा विविधता हासिल गर्नुभएको थियो त्यो दुई नम्बर प्रदेशमा लगभग तपाईँहरूकै सरकार छ र साथसाथै केन्द्रीय सरकारमा पनि तपाईँहरू ठुलो पाउँस छ तपाईँको अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको यस्तो अवस्थामा सशफमा यस्तो विज्ञ व्यक्तिहरू हुँदाखेरि अब देशले कस्तो खाले निकास पाउँदैछ त र साथै तपाईँको रोड म्याप के छ अब देशको समृद्धिका लागि त हामीले मुख्य रूपमा नेपाल जस्तो छ यहाँको धराटली यथार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ होइन हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन नेतृत्व छ अहिले प्रधानमन्त्री जो छ उहाँ चाहिँ बढी चाहिँ के भन्दाखेरि हवाई कल्पना पनि गर्नुहुन्छ र देश विदेश घुमिसकेपछि संसारमा भएका सब थोकको चाहिँ बोलिहालौँ अहिले मेरो हाल पालामा बोलिदियो भने सय वर्षपछि गरे पनि मेरो नाम आउँछ भन्ने टाइपको भयो क्या होइन वास्तवमा धराटले यथार्थसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेर्दाखेरि मेल खाइरहेको छ हेर अब भन्नु एउटा उदाहरण तपाईँको चाहिँ अब ग्यासको पाइप घर घरमा ल्याउँछु सारा संसारको चाहिँ राम्रै कुरा हो होइन तर नेपालको हकमा म चाहिँ के भन्छु भने घर घरमा चाहिँ ग्यासको चुलो होइन घर घरमा विद्युतीय चुलो अहिले आधुनिक परेको विद्युत चुलो स्विच अफ अन गर्ने बित्तिकै ग्यासले भन्दा फास्ट हुने किसिमको विद्युतीय चुलोको व्यवस्था गर्नुपर्छ अब ग्यास नेपालमा आफ्नो उत्पादन छैन अहिलेसम्म अब धेरै लामो समयदेखि यहाँ पाइन्छ कि त्यहाँ पाइन्छ कि यहाँ छ कि त्यहाँ छ कि भनेर चाहिँ खोजहरू भइरहेका छन् होइन तर त्यो खोजहरूको निष्कर्ष त आएको छैन अब घर घरमा ग्यास राख्न एउटा सानो ग गोबर ग्यासको प्लान्ट बनाएर अनि बिस घरमा बाँडे जस्तो त होइन बाहिर चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ कलेजमा एउटा ठाउँमा निस्क्यो त्यो चाहिँ चाहिँ 
आस्टास कर ले बारे आज तो कुलात ही नहीं आता है ना अल अल पनी कारों कारों में फुले आ गए सन गोबर गैस बारा तारों कुलात क्यों बने नेपाल को सारा जनसंख्या लाई तब एको गैस को चुलो उपलब्ध हो जाने टा निकेत है रिक्त गैस साइंस गैस को भंडारी साइंस जो नेपाल में अल समन को अन्वेषण ले जो गारंटेड देखने चुलो डेवलप करना जाने हो वने कारगर में बिजली पड़ा पची स्विच ऑफ रा ऑन लेता है को मजा ले रहा हूँ तराते लिए था तो यो अरे अब हवा बात है बिजली पनी तराते लिए था तो ये तब एको बिजली को जोन ग्रीड साइंस है नहीं जो ग्रीड नहीं तेज को लगी ओपन कर सके अरे अब जहाँ तेरे बस्ती सा हवा बात है यो अनावश्यक तो खर्चों को बाहर तेजस्वी यो क्ये तो ये आवाज़ कल्पना हो ये नेपाल में अपनो गर्व बिता रटना था अन्य और कोटन रटना से तो ये विदेश में पाइंस है कि त्यान पाइंस है ये राज्य स्तर पर के गर्व में पाए को तो ये कुरा तराते लिए था तो तेजस्वी यो तराते लिए था तो कल लगी वहाँ ले पड़ो पांच � अरे ना दस वर्ष अभी इतना तो यानि फ्रा औद्योगी करण कर सों बिजली करण गांव गांव में कर सों तेज पची सही तो वहीं को पंद्रह वर्ष अभी इतना हमें जो बिजली निर्यात कर रहे रहते हैं देश लाइस समृद्ध डा पार सों अरे ना रब ये सिसाब ले योजना में पड़ सों अब कृषि क्षेत्र ले आधुनिक करण कर सों कृषि में अब इ है ना अनेको हिसाब ले तो मैं को जहाँ कोऑपरेटिव बात होने से कोऑपरेटिव फार्मिंग जहाँ त्याग बात होने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना अनेको हिसाब ले ये वाला नया नया तो ये बेचारिक प्रभाव करेगा तो मैं को कृषि क्षेत्र लाइट में नेपाल में विकास करने से जिंदा अब बस्ती और बस्तों का कृषि योग्य यो काम होने पर सके, है ना? और तो भाई को पर्यटन को इस तरह ले पाने हो वने अब नेपाल में अतिरिक्त ऐसे ही तेरे, है ना? ये हिमाली क्षेत्र में ये वाला एडवेंचरल टूरिज्म को करा मात्रे हुई ना, नदी और में जस्ट तो टूरिज्म को मात्रे करा ही ना, है ना? नेपाल में तो भाई को तो ये कल्चरल टूरिज्म, जस्ट बीवी थाव माते फरक फरक सा नहीं टाइम सालिंग में अपने किस्म का कुछ ऐसा नहीं नेवार पड़े इसमें अपने खाल का सम और वो और कॉलनाली तेरा जान वो बने त्यां ख़ासान क्षेत्र तेरा अपने कुछ ऐसा लिम्बान तेरा अपने सा अलग अलग सा नहीं अब यहाँ तक क्या सा बने हम लोग जस्ट यो ऐतिहासिक नेपाल भैली या मानी सर किन आवश्यक नहीं है कि विश्व में नवाय का जीवित कुमारी सं बन रही है हमरों विश्व में नवाय का कलाकृति हरों यहाँ का तो पूरा मंदिर हर में अभ्यक्त भागों सा बन रहा है यह ना आवश्यक है ना अब पचपन लो पचपन लो तो चाल भाई को दरबार सा बन रहा है यह ना आवश्यक दरबार संग्रह तलेजू सा बन हर एक ठाउ में चाहे अतिक्रमण कारी को दस्तों सब पे ले चाहे मैचेरा तो भाई को तो अब संपदा लाई चाहे समाप्त करे रहते हैं अब अपना सब पे कंक्रीट ही कंक्रीट बनाओ यो यो ट्रेन देखियो अब जैसे यह तेरे साथ ये ले खोकना भूमति में सेब नेपाल भाली लगाए पका सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान औरो अब त्याग दे कोर्डेस पंद्रह पहला इतिहास में आते हैं आइले जून्ठा में खोगना सत्य आते हैं ना कोर्डेस पंद्रह खोगला को किनार में चुप पची दे त्याग को के पहिचालो बाग उन्हें प्राकृतिक उल्लेखल रखी तो तल्लो ठाउं से ना बैरा माची से जो बस्ती बस्तों का है ना आइले खोगना सा अब जो कोर्डेस में फ्रान पूरा ताप्तिक मोहतो को बस्तु बेचियो अब यति समन को लापरवाही सरकार बाटा पाओ अब 
सत्ताईस अट्ठाइस वर्ष देखि मुद्दा चलिया चल अब कमल पोखरी जो एटा बौद्धर को संस्कृति हेरिटेज को रूप में छह संपदा को रूप में अब मुद्दा पड़ रहा है तेज भटाफट घर बनाए तेस में सरकार ने बना कहीं अब संपदा मसे विस होते नेपाल अभी अब सप्त पाटाल को केस आई रखा है जहांसुक तब अ टाउन प्लांग जो ठाव भैर यो एकदम मत के भूँ तो अरकार में रहें शासक समुदाय जो छिन्हर में रहो ए उपनिवेशवादी दृष्टिकोण भाग काठमंडों का जनता ने खाने पानीसम पा सकता है सत्ताइस वर्ष देखि मेलमजी को गीत गाइ है मेलमजी खाने पानी आँच आँच अच्छ इस पटक तो आश्विनम आने में दस अगड़ी आँच घर घर में भाई तर आए अब एक ग्लास पानी खुआन को लगी तब जार को पानी किन्न पड़ने अवस्था आक ठाव में हाँ और ठूला ठूला अरु चार वा सहर बना पर्च यहाँ को यो ठूल उर्वर भूमि सब नष्ट कर यहाँ को सब वातावरण बिगा पर्ने कम से कम भाई बाहर को फुटिल सीजर बा चक्रपथ बना तीर चाह बरु दुई किमीटर चार किलोमीटर पांच किलोमीटर सुरुंग खनेर बना न तब चाह कागती गाँव तीर बा बिदुर में पांच किलोमीटर सुरुंग खने होने बिदुर में ठूल बस्ती बस तैं पानी को समस्या भी होते बा थानसिंग भैली में बता सकता है टोखा बा खन्ने हो बात तब को मेलमजी भैली में बना सकता साखो तेरह बाटो नजिक है तस्ते अब पांच खाल में जाने हो ठूल कई छेन नजिक है अब तेरे टिस्टुंग पालुंग में भैली छद अलग सोच बिहार छे अब यहाँपटी तब को जाना ढुनी बेसी है कयों ठाव में नया स्मार्ट सीटी बनाए तब को जान सकता अब वास्तव में चाहे सैटेलाइट सीटिज संसार में के पचास किलोमीटर देखि मेन सीटी को पचास किलोमीटर भाग बड़ी दूरी में देखि कति कतिपय ठाव तो सौ किलोमीटरसम हो फास्टैग है अब तेसो करने हो एक घंटा में तब धुनी बेसी थानकट बा तब धुनी बेसी में उलाने होने एक घंटा बीत सीहटर आईपुग है अब यह ढंग ने बाह्य चक्रपथ लाई भाली बाहर चाह चट्ट लगे है सैटेलाइट सीटिज निर्माण कर जाने हो यहाँ को ऐतिहासिक सभ्यता भी जोगि है तो यो कि को कंसेप्ट सरकार में देखिए विस का लगी अब कृषि पर्यटन देखि लगे तब को जो हमें भाई तब औद्योगिकरण यहां कुछ कुन क्षेत्र प्राथमिकता दिने भाई ना किटान भाग देखिए आज रुजी हम कार्यक्रम को अंतिम नेपाल को डेवलपमेंट का लगी चाह संता रज बाट दुटा एकदम महत्वपूर्ण कुछ हो संता में पहचान सहित को संता रजवाद में समतामूलक समृद्धि र सुशासन है तेलिए मे भूपाल समृद्धि का लगी बा सुशासन का लगी तीनटा कुछ पहचान सहित को संता समतामूलक समृद्धि र सुशासन ये इस कुछ जोत दिए देश अब आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र को रूप में लून पर्च रगत बेचे देश समृद्ध होते हैं है बरु चाह अरु विभिन्न देश में सीप सीक्न आन सकने घरी एटा नया शिरा बाटो देश को समृद्धि का बाटो को हेन पर्च रट को विस को बाटो हिजो को पंचायत काल बा बौडल काल भाई फरक चाहिए अब संघीय गणतंत्र काल को विस समावेशी विस हो भाई मान्यता स्थापित गये राो होने लगे मैं धीरे धीरे धन्यवाद तब विज्ञता ने देश को समिति संभाल को लगी सब नेतृत्व दिवस शुभ कामना से तब धन्यवाद कार्यक्रम आई दिन में धीरे धन्यवाद तब प्रसंग हमें आज कुछ ग्यौं संवाद ग्यौं संघीय सजवादी फोरम का सहाध्यक्ष एवं सांसद संघीय सांसद श्री राजेन्द्र स्वस्थ जी देश ने कोटो फेर पर्च सब नेतृत्व को खोजी को क्रम जारी नहीं रहने तब शुभ कमेंट्स शुभारंभ हेदिन्द धन्यवाद अर्क श्रृंखला में भेट होने वे